Em nome do Padre e do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhes a bem-vindos à nossa família de perseverança nesse dia, em o mês de maio dedicado a Maria. O mês de maio é por Maria. E queremos empezar nossa conversação invitando Maria de caminhar com nós outros. Rezando a oração que lhe gusta mais. E é e a Ave Maria. Juntos vamos rezar a Ave Maria. Maria, que é a Madre de Deus, Maria é a Madre da Iglesia, Maria é a Madre de cada um de nós outros, de caminhar com nós outros e levar-nos a Jesus. Jesus, que é a nossa vida, dulçura e esperança. Juntos, Deus te salve, Maria. Llenos de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, uh, invitamos a estar con nosotros también. Nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. O Espírito Santo é es o Paráclito. O Espírito Santo, hermanos, é es o don de los dones. O Espírito Santo é es o dulce huésped de nossa alma. E o Espírito Santo também é nosso conselheiro e nosso consolador. O Espírito Santo é o maestro interior. São Pablo, em sua carta aos Romanos, Nos recuerda com essas palavras. Ele diz que não sabemos rezar como conviene. Pero o Espírito Santo intercede com gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre ou Papi. Vamos a invocar o Espírito Santo. E rezar para que nos dê luz em nosso intelecto, o fogo interior de queimar em nossos corações. Rezando assim. Vem, Espírito Santo. Llena os corações dos cielos. Encienda eles o 
puoi tu mo. E via tu spirito sarà creato e rinnoverai la faz della terra. Oremos. O Dios que has iluminado los corazones tus fieles <coughs> con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor y Fátima, rega por nosotros. San José, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. San Matias, rega para nosotros. Santiago Leola, rega para nosotros. Santa María Faustina Kowalska, rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios reguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierto, hermanos, que la familia que reyes unida permanece unida en mundo en oraciones en mundo en paz. Después de rezar con ustedes, voy a rezar por ustedes en la oración más grande. Pero esta oración es la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Y voy a ofrecer varias intenciones. Una intención, me gustaría rezar para que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención me gustaría rezar por nuestras familias, por la conversión la santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y por último, amigo, sería rezar por este grupo muy especial, los moribundos. Y por nosotros. Y por nosotros. Para que tengamos nosotros el don de los dones, 
la gracia de las gracias, que es morir en la gracia de Dios. Bien, hermanos. Hoy que celebramos la fiesta de uno de los apóstoles, San Matías, quien fue escogido para reemplazar a Judas Iscariote. De la iglesia reyes de la gloria y sal en roco porque murió según la tradición crucificado como Jesús. Me gustaría empezar en honor a San Matías dando tributo a María Reina de los Mártires y María Reina de los Apóstoles. Por rezar también por Yolanda que está agonizando, o rezar por ella también. <coughs> Me gustaría hablarles, um, dado que estamos en el mes de mayo, que es el mes de María. Ayer tuvimos nuestra junta de consagración a María. Ayer fue el día 13 de mayo, 13 de mayo que es la fiesta de Nuestro Señor de Fátima. Me gustaría hablarles de una experiencia que yo tuve relacionada con María. Como ustedes saben, Una dimensión muy rica de mi vida apostólica es el Ministerio de la Palabra. El Ministerio de la Palabra donde estamos predicando la Palabra de Dios. En las misas, en las consagraciones, en la confirmación en las pláticas a los adultos, por la pantalla, a veces por televisión y por radio, varios canales. Y yo escribo libros y también escribo artículos. Uno de los sitios católicos muy famoso se llama se llama Catholic Exchange y durante varios años han salido varios de mis artículos. Y justo ayer salió por este Catholic Exchange un artículo relacionado con María y el mensaje de Fátima. Y resulta que El radio, ustedes conocen muy bien, yo pienso, a WTN, radio con Michael O'Brien, había leído mi artículo y le gustó mucho. Le gustó mucho. He dicho esto, él... Me pidió ayer de ser un huésped en su programa esta mañana. Y he dicho que sí, y a las 7 de la mañana 
Tuvimos una entrevista que duró más o menos 20 minutos. Una entrevista muy sustanciosa en la cual hablamos de Fátima, pero hablamos de, hablamos de Santa Jacinta de Fátima. Yo había escrito un, un artículo bastante corto pero sustancioso que está ahorita para Catholic Exchange sobre Santa Jacinta. Y fue lo siguiente. Antes de su muerte, Jacinta, ella había revelado otros mensajes de la Virgen de Guadalupe, que son cinco. Y me gustaría compartirlos en el orden de San Matías Apóstol para que podamos, como los apóstoles, predicar la Palabra de Dios al mundo entero. Al mundo entero. Y más adelante ustedes pueden tocar este website y leer mi artículo. Bueno, es en inglés, pero varios de ustedes entienden inglés y sus hijos lo podrían leer. Y voy a dar, voy a tratar de explicar esos mensajes que le ver que había dado a, a, a Santa Jacinta. Número uno, relacionado con las, las guerras. He dado que hoy tenemos uh, las dos guerras mundiales en la Ucrania, otra en Israel. La Virgen dijo, lo siguiente, y cuando ella apareció, estaba en medio de la Primera Guerra Mundial en Europa, <coughs> en Portugal, Francia, Alemania. Había soldados americanos involucrados también. La Virgen dijo, que las guerras son consecuencias de los pecados en el mundo. Y el venerable Fulton Sheen había dicho, cuando hay muchos pecados en los corazones individuales, se desborda en familias, en comunidades, en estados, en países, y ¡boom! se cae la bomba. Empieza la guerra mundial. Por eso, si queremos tratar de evitar guerras, o terminar guerras, evitar el pecado y rezar más. Eso sí. Evitar el pecado y rezar más, especialmente el Santo Rosario y por supuesto la Santa Misa, la Santa Comunión es lo más sublime y más grande. Segundo mensaje habló sobre los sacerdotes. Y digo tres cosas. Sacerdote tiene que tratar de vivir una vida de pureza. 
Secondo che dico che il sacerdote non deve interessarsi in le cose mondane, se non le cose che riferiscono alla Iglesia e la salvazione delle almas. E terzo dico che sacerdotes desobedientes a sus superiores y al Santo Padre es muy desagradable a Dios. En una palabra, nosotros debemos nosotros debemos obedecer. Debemos Obedecer. Debemos obedecer. Jesús, quien fue obediente hasta la muerte, la muerte en cruz. Pues invito a ustedes, dice Jesús, que la mies es abundante y los obreros son pocos. Rezar por más vocaciones a la vida sacerdotal. Rezar por vocaciones santas. Y rezar por los sacerdotes para que podamos dedicarnos a trabajar para salvar las almas y ser obedientes a nos, al Santo Padre, a nuestros superiores. Estamos hablando, hermanos, de algunos mensajes que la Virgen de Fátima había dado a Jacinta antes que murió. El tercero es sobre... El matrimonio. Hablo sobre el matrimonio. Y sobre el matrimonio, la Virgen dijo que hay muchos matrimonios que son que son malos, no son agradables a Dios. Fíjense cómo el mundo cambió. En dos generaciones. En mi niñez y adolescencia, viviendo en Nueva York, en Nueva Jersey, yo tenía varios amigos católicos. Todos sus papás estaban casados por la iglesia. Estaban casados por la iglesia y ellos iban a misa. Casados por la iglesia también iban a la, a la santa misa. Hoy día... Cuando hay las prácticas, <coughs> hoy día cuando hay las prácticas, del bautismo, las prácticas del bautismo, si hay Diez parejas que van a bautizar a sus niños, probablemente hay dos de ellos casados por la iglesia. Y tal vez uno de ellos van a misa los domingos. 
Lo que estoy diciendo, no soy cínico ni pesimista, pero estoy diciendo que el matrimonio está en una situación muy crítica. Y solo lo sé de Fátima, digo que al fin la última batalla va a ser sobre la realidad de la familia. Sor Lucía murió en el año 2005. Por eso le voy a hablar sobre un programa que ustedes pueden ver en mi Facebook, una, una nota más adelante en mi Facebook. En junio, para tratar de remediar el problema <coughs> con las familias. Voy a empezar en junio una serie de juntas y pláticas sobre la familia. Una serie de Juntas y pláticas sobre la familia. Para formar buenas familias. Para defender la familia. Para sostener la familia. Y para salvar a la familia. Y va a ser lo siguiente, los sábados. El primer sábado del mes. La junta va a ser por los matrimonios. Que no hablan en español. Segundo sábado. Segundo sábado, del mes, va a ser va a ser Por el grupo de los hombres. El grupo de San Jose es para luchar, para formar buenos hombres, para que ellos puedan caminar las huellas de San Jose, imitar el Señor San Jose. El tercero sábado va a ser por los en in, que hablan inglés. Cuarto sábado voy a tratar de unir todos los grupos. Y hacer una hora santa. Una hora santa. En la cual vamos a exponer el Santísimo. Vamos a rezar el Santo Rosario. Vamos a cantar alabanzas. Vamos a escuchar una plática breve. Y vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento del Altar. Y todo va a ser a las siete hasta las ocho y cuarenta y cinco. Estoy tratando de seguir 
El mensaje de la Virgen de Fátima. Hay muchos matrimonios que son malos. Vamos a tratar de cambiar la situación. Además, además voy a invitar a mis padrinos espirituales quienes están dando <coughs> pláticas a los novios los últimos veinte y pico de años. Y voy a invitar a los novios los novios quienes están preparándose, los novios quienes están preparándose están preparándose para que puedan vivir un matrimonio feliz. Tener hijos y educar los hijos en el temor por Dios y el amor de Dios. Oh hermanos, honrando San Matías Apóstol, estamos tratando de ser apóstoles nosotros a predicar la palabra de Dios al mundo entero, so dándoles. Algunos mensajes que la Virgen había dado a Jacinta. Jacinta Marto, antes que murió. Y llegamos al número cuatro. Sería las modas. Las modas y modestas. La Virgen dijo que iba a entra entrar en el mundo. Estamos hablando de hace más que 100 años atrás. Iba a entrar en el mundo. Muchas modas. <coughs> Muchas modas. Muy desagradables a Dios. Y después de hacer esta profecía de la Virgen de Fátima, Iba a llegar al mundo, revistas ofensivas y además uno de los problemas mayores hoy día es la realidad de la pornografía. Cierto sentido, la Virgen de Fátima estaba hablando de esto. Y le voy a decir la verdad, hermanos. Algo muy triste, pero real. Es una cosa de encontrar la modestia en la calle o centros comerciales. Está mal. Pero de encontrar la modestia en la misma iglesia es mucho peor. Porque la iglesia, hermanos, es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. 
En la iglesia vive el rey de los reyes, el señor de los señores. En la iglesia está presente el santísimo sacramento del altar. El lamentablemente bautizos, matrimonios, funerales, quinceañeras, primeras comuniones. A veces, a veces parece que es un pues si en inglés es fashion show donde viene solamente para presentarse como modelos vistiéndose mal, dando escándalos y lamentablemente escandalizando a los inocentes. Jesús dice que escándalos van a entrar en el mundo, pero hay de ustedes quienes son responsables por los escándalos, mejor tener una piedra de moler alrededor del cuello se ha arrojado en el mar que escandalizar uno de los inocentes. Le voy a decir una experiencia que tuvimos en la parroquia. Hace tal vez 20 años vino una actriz, Leah Farrow, Es una actriz que se convirtió. Estaba actuando y llegó a punto de, donde sus jefes le, le dijeron de vestirse en forma muy deshonesta. Ella dijo que no. Su papá había viajado de Illinois a Nueva York y decía que tenía que confesarse y dejar este modo de vivir, y ahí hizo caso. Y luego, por muchos años, iba promoviendo la modestia y la tuvimos como huésped en nuestra parroquia, Leah Farrell. Y ahí habló con los muchachos en la confirmación. Entre confesiones escuché uno de sus cuentos que le voy a decir relacionado con la modestia. Ella dijo que una vez en una misa católica había un muchacho y frente al muchacho una muchacha mal vestida en la misa. Y llegó el momento de la, de la comunión. La muchacha, vestida en forma inmodesta, se levantó para comulgar, mal vestida. El joven que estaba atrás de ella y no podía evitar de verla mal vestida, cuando ella estaba caminando la fila para comulgar, sintió alguien tocar su hombro. Y fue el muchacho. El muchacho le dijo, tú no debes comulgar. Ella dijo, ¿por qué? Yo dijo, porque la manera que tú estás vestida en la iglesia, yo no puedo comulgar. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Esta ley había causado en el joven de pecar con sus ojos. 
Él no se sentía digno de comulgar debido a la mala vestimenta de la muchacha. Es un cuento que ustedes pueden usar cuando están platicando con sus muchachas jóvenes. Es un, es un cuento muy fuerte. Cuento muy fuerte, pero muy real. Pues la Virgen dijo en Fátima que iba a introducirse muchas modales muy ofensivas a Dios. Muy ofensivas a Dios. Hermanos, debemos reconocer nuestro destino y nuestra dignidad. <coughs> Se lo repito, debemos reconocer nuestro destino y nuestra dignidad. Nuestro destino. El cielo. Nuestra dignidad. Somos hijos de Dios. Somos templos vivientes de la Santísima Trinidad. Somos tabernáculos y sagrarios de Jesús, pan de vida. Y San Pablo nos recuerda que nosotros somos nosotros somos hermanos embajadores de Cristo. ¿Qué significa un embajador? Embajador significa aquel que representa el país, el rey, el presidente. Nosotros represent, representamos no un presidente, ni un político, ni un alcalde, ni un senador. Nosotros representamos el rey de los reyes el Señor de los señores, Cristo Rey, y María Reina, el Señor San José. Por esta razón, la Virgen de Fátima Dijo que hace mi hace mi hace cien años atrás que iba a introducirse en el mundo muchos modales modales ofensivas iban a ofender mucho a Dios. Pero antes de salir de la casa Mirarnos frente a la Virgen de Guadalupe y hablar con sus hijos sobre este tema y ver si nuestra manera de vestir representa la dignidad de nuestra persona y la persona que representamos, que es Cristo Rey. El quinto mensaje de la Virgen de Fátima Jacinta fue la condenación, pecados. Pecados contra la pureza, la causa 
Le causa principal. La condamnation. Pecado contra la pureza, la causa principal de la razón de la condenación. Y fíjense hoy vivimos en un mundo pornográfico la ideología transgénero está tratando de cambiar el concepto de la persona humana donde algunos estados están, do, están dando derechos de niños de 12, 13 años de ir al hospital y de tratar de cambiar sus identidades sexuales. Pero no es posible porque uno nace hombre o mujer, nace niño o niña. Eso fue la, la, la profecía de la Virgen de Fátima más que 100 años atrás. <coughs> Presa Jacinta Lucía y Francisco han visto el 13 de julio 1917. Ellos han visto una visión muy gráfica. Una visión muy gráfica. Del infierno. Almas cayendo en el infierno. El fuego. Y hasta los diablos. Los diablos atormentando las almas. El haber que me había indicado que la, ra la razón principal de la condena de las almas al infierno fue que la realidad de los pecados contra la virtud de la pureza. Yo pienso que están muy bien relacionados. Dijo la Virgen, hay muchos matrimonios que no son buenos. Están basados más en materialismo, lujuria que un amor sincero. Hay muchos modales y modestas que lleven que lleven al pecado entonces hermanos y hermanas en nuestra familia de perseverancia Vamos a tratar de seguir los consejos de la Virgen de Fátima. Tratando de evitar el pecado. Rezando al Santo Rosario. Cada aparición de la Virgen María fue de rezar el Santo Rosario.
El Virgen también dijo de ofrecer sacrificios. La Virgen de Fátima dijo que muchas almas se pierden porque no hay suficientes personas para ofrecer oraciones y para ofrecer sacrificios. Dice Jesús, algunos diablos se van con oración y penitencia. Muy bien, hermanos. En honor de San Matías, en honor de la Virgen de Fátima, en honor de Santa Jacinta Francisco, les invito a ustedes de compartir nuestro mensaje al mundo entero para que podamos como San Matías ser un apóstol pregonando, predicando, difundiendo, difundiendo el mensaje de Jesús al mundo entero. Y yo le voy a dar mi bendición Sasha Dota. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. Amén.